त्रिभुज ए बी सी ये त्रिभुज है ए बी सी इसमें दिया गया है बी ए सी पिचहत्तर बी ए सी सेवेंटी फाइव डिग्री ए बी सी पैंतालीस एंगल ए बी सी पैंतालीस दिया गया है बी सी को डी तक बढ़ाया गया बी सी को डी तक बढ़ाया गया ए सी डी एंगल को एक्स बोला है एंगल ए सी डी ये है एक्स आपसे पूछा है साठ डिग्री का एक्स बटा तीन प्रतिशत कितना होगा आपको यहाँ पे एक्स का मान चाहिए यदि आपको एक्स का मान मिल जाएगा तो आप यहाँ पे रख दो आपका आंसर आ जाएगा तो देखिए यहाँ पे ये है त्रिभुज का बाह्य कोण और त्रिभुज का बाह्य कोण अंतराभिमुख कोणों के योगफल के बराबर होता है मीन्स इन दोनों का योगफल बराबर होगा इसके तो आप एक्स का डायरेक्टली मान बता सकते हो पैंतालीस प्लस पिचहत्तर मीन्स एक देखिए आप ये सिंपली समझ सकते हैं जैसे मान लिया ये एक त्रिभुज है और ये आपके पास है ए बी सी और डी तक इसे बढ़ाया है ये मान लिया है थीटा और ये है अल्फा यहां पर देखिए आप ये थीटा है ये अल्फा है तो ये वाला एंगल कितना होगा एक सौ अस्सी माइनस ये वाला एंगल होगा एक सौ अस्सी माइनस थीटा प्लस अल्फा इतना ही होगा या फिर आप ऐसा लिख सकते हो एक सौ अस्सी माइनस थीटा माइनस अल्फा ऐसा भी लिख सकते हो माइनस थीटा माइनस अल्फा मीन एक सौ अस्सी में से थीटा भी निकाल दिया और अल्फा भी निकाल दिया तो ये एंगल बचा तो ये बाह्य कोण कितना और होना चाहिए आपको पता है इस पूरे कोण का योग इसका पूरे का पूरे का योग है एक डिग्री तो पूरे का योगफल 180 सौ आने के लिए इसमें कितने और जोड़ दें देखो ये तो है 180 सौ अस्सी माइनस थीटा माइनस अल्फा तो आप इसमें थीटा प्लस अल्फा और ऐड कर दें तो आप देख सकते हो 180 सौ अस्सी माइनस थीटा माइनस अल्फा है ये और जोड़ दिए इसमें प्लस थीटा प्लस अल्फा ये कैंसिल हो गए हो गया वन एट्टी तो आप हमेशा डायरेक्टली कह सकते हो कि इन दोनों अंत कोणों का योग ये वाला बाह्य कोण होगा तो यहां से ठीक इसी प्रकार आपका अक्स का मान आ गया इन दोनों का योगफल 120 डिग्री अब देखें आप 60 गुणा एक्स का मान है 120 बटा तीन प्रतिशत के लिए बटा में 100 लगाते हैं इनको कैलकुलेट कर लो आप इजीली कैलकुलेट लेट हो रहे देखो डबल जीरो से डबल जीरो तीन से चार बार छ चौ को चौबीस तो आपका आंसर आ जाएगा चौबीस त्रिभुज ए में ये त्रिभुज ए है त्रिभुज ए बी सी इसमें बी और सी बाह्य कोण आपको दिए गए हैं बोला गया है बी और सी क्रमश एंगल बी पे बाह्य कोण तो एंगल बी पे बाह्य कोण ये बनेगा 111 डिग्री और एंगल सी पे बाह्य कोण दिया गया है आपको 148 डिग्री और पूछा एंगल ए क्या होगा देखें आप सिंपली बता सकते हो कि 111 ये है तो ये 180 में से 111 चला गया तो कितना बचेगा 69 नाइन उनहत्तर बचेगा ये लो उनहत्तर रख दिया 180 में से 48 148 तो ये है तो यहाँ पे कितना बचेगा 32 32 बचेगा इन दोनों का योगफल देखो आप 101 हो गया ना तो 101 तो इनका योगफल हो गया और इन तीनों का बनता है 180 तो 180 में से 101 तो ये चले गए तो कितना बचेगा 79 नाइन ये लो आपका आंसर आ जाएगा 79 डिग्री और यदि आप इसे ऐसा नहीं करना चाहते हो तो सिंपली ऐसा भी कर सकते हो कि ये तो त्रिभुज ए बी सी दिया ही गया था त्रिभुज ए बी सी ये एंगल था 111 और ये एंगल था 148 सौ अड़तालीस यहां से आप कह सकते हो कोण ए प्लस सी ए प्लस सी ये तो ए प्लस सी यानी कि अंदर वाले इन दोनों का योगफल होगा बाह्य कोण 111 सौ ग्यारह ए प्लस बी ए प्लस बी इन दोनों का अंतर का योगफल होगा ये बाह्य कोण 148 डिग्री आप एक काम करो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें 
जोड़ेंगे तो यहां से a प्लस बी प्लस सी प्लस ए ए दो बार है a प्लस बी प्लस सी प्लस ए जोड़ दिया इन सब को तो और इधर आपके पास आएगा 159 फिफ्टी नाइन एक सौ दो सौ उनसठ दो तो ये एक ये दो सौ आ गया यहां से देखो आप इन तीनों का योगफल तो आपको पता ही है 180 होगा 180 होगा तो इन तीनों की जगह आप लिख सकते हो 180 और वो 180 इधर जाएगा तो एंगल आप कह सकते हो 180 सौ अस्सी प्लस ए बराबर दो इसलिए ए बराबर ये इधर जाएगा तो बचेगा 79 अब देखिए आप यहां पर ये मैंने बताया है अथवा दो तरीके बता दिए आपको जो अच्छा लगे उससे कर लेना दोनों बेस्ट हैं इसमें क्या होता है इसमें तो आपको एक एंगल तो ये निकालना पड़ा एक और एक ये एंगल दो और 180 में से दोनों का एडिशन घटा दें तो आपका तीसरा कोण आ जाएगा और इसमें क्या होता है इसमें आपको इन दोनों को ऐड करना पड़ा इन दोनों को ऐड करना पड़ा और इन दोनों को ऐड करके उसमें से क्या घटा दो 180 तो आपका हमेशा ये वाला एंगल आ जाएगा जो अंत वाला बचा हुआ है तो आप देख सकते हो मीन्स ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो सिंपली दोनों को जोड़कर उसमें से कितना घटा दो वन तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ कि भाई इनका एडिशन तो आएगा एक दो सौ उनसठ उसमें से एक सौ अस्सी घटा दूंगा तो मेरा आंसर बचेगा सेवनटी नाइन तो ये आपका आंसर होगा त्रिभुज ए बी सी कोई त्रिभुज है त्रिभुज ए बी सी कौन ए एक सौ दस एंगल बी ए सी एक सौ दस डिग्री दिया गया है और कहा है कि बी डी ए एक सौ चालीस सी ई ए एक सौ बीस और बी डी व ई बी सी पर है डी व ई बी सी पर बिंदु डी व ई इस प्रकार लेने हैं कि बी डी ए तो एक सौ चालीस बने बी डी ए ऐसे ले लें आप ये लो बी डी ए एक सौ चालीस बने और सी ई ए एक सौ बीस C E A C E A ये बने 120 डिग्री आपको पूछा गया बताए E A C E A C मीन्स ये एंगल पूछा गया है और ये बताया गया है एंगल E A C बराबर है दो गुणा एंगल B A D देखें आप सिंपली कर सकते हैं ये मान लो कि भाई बी ए डी एक्स है बी ए डी ये आपके पास है बी ए डी ये मान लिया है आपके पास एक्स एंगल बी ए डी तो यदि एंगल बी ए डी एक्स है तो ई ए सी क्या आएगा एक्स गुणा दो यानी ई ए सी बराबर आएगा दो एक्स तो ये लो ये आपके पास हो गया दो एक्स सिंपल है अब आपके पास ये देखिए आप ये एंगल और आपको ये चाहिए ये कैसे निकलेगा भाई ये 140 हो और ये भाई ये कौन 120 हो तो एक तो डायरेक्टली तरीका है कि दोनों के योगफल में से 180 घटा दे वही ये वाला एंगल होता है ठीक पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि इन दोनों के योगफल में से 180 एटी घटा दे तो ये बचेगा और क्यों होगा उसका कारण पिछले क्वेश्चन में बता रखा है तो 140 और 120, 260 हो गए 260 में से 180 गए तो 260 में से 180 जाने पर क्या बचता है 80 बचता है तो आप डायरेक्टली आप लिख सकते हो यहां पर 80 कि ये 80 आएगा 80 और यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हो यहां पे डायरेक्टली 80 नहीं लिखना चाहते हो तो देखो आप ऐसा कर लो ये 140 है टोटल तो एक होता है एक रेखा पर तो ये बच गया चालीस ठीक इसी प्रकार इधर कितना बच गया ये 120 है तो इधर कितना बच गया 60 40 और 60 100 तो हो गया और इस त्रिभुज ए डी ई में तीनों अंत कोणों का एक फल 180 होगा 100 ये हो गया तो कितना बचा 80 बचा अब यहां से देखें आप आप कह सकते हो पूरा एंगल 110 है क्वेश्चन में बताया गया है पूरा एंगल 110 सौ दस मीन्स इन तीनों का योगफल बराबर आएगा 110 के मीन्स x प्लस अस्सी प्लस दो बराबर आएगा 
एक सौ दस एक्स और दो एक्स बन गए तीन एक्स अस्सी उधर जाएगा तो तीस तीस ही बचेगा माइनस का हो जाएगा अस्सी एक्स से बराबर आपके पास आ गया दस यही सबसे इंपॉर्टेंट है अब आप सारे डाटा बता सकते हो आपसे इसमें पूछा गया है ये एंगल ए बी डी ये वाला एंगल पूछा गया है ए बी डी कि एंगल ए बी डी कितना होगा तो देखिए आप कैसे निकालेंगे एंगल ए बी डी ये तो 140 है और ये x है तो त्रिभुज ए बी डी के अंदर x का मान तो आपके पास है 10 और ये 140 तो 150 तो हो गया टोटल कितना और आना चाहिए यहां पर कि 180 बन जाए तो यहां पर 140 और 10 150 तो यहां पे आना चाहिए और 30 डिग्री और आपसे यही पूछा गया है तो आपका आंसर आ जाएगा तीस डिग्री ए बी सी एक संबाहु त्रिभुज है ए बी सी एक संबाहु त्रिभुज है संभाहु त्रिभुज में इस तीनों कोण साठ साठ डिग्री के होंगे और इसने कहा सी डी कोण सी का आंतरिक समद्विभाजक सी डी कोण सी का आंतरिक समद्विभाजक आंतरिक समद्विभाजक मीन्स अंत कोण को दो समान भागों में बांटता हुआ जाएगा देखो ए बी सी संभाव त्रिभुज था तो टोटल था ये साठ साठ डिग्री आएंगे तीनों कोण क्योंकि संभाव में तीनों कोण साठ साठ डिग्री के होते हैं तो तीस डिग्री तो ये बचा और तीस डिग्री ये क्योंकि ये अंत कोण समद्विभाजक बताया गया है आगे आपको कहा गया है डी को ई e तक इस प्रकार बढ़ाया डी को ई e तक इस प्रकार बढ़ाया कि ए सी बराबर सी ई ए सी और सी ई e आपस में बराबर हो जाएं यहां से देखिए यहां पे आपको पूछा गया है एंगल सी ए ई एंगल सी ए ई ये लो आप ये एंगल पूछा आपसे सी ए ई ये वाला एंगल बहुत सिंपल है बस केवल इतना देखना था कि संभाव त्रिभुज बताया है तो ये कौन साठ सी डी को अंत कौन समद्विभाजक बताया तो ये कौन तीस तीस होंगे अब देखिए आप ये तीस है तो एक रेखा पर बने कौन तीस और यहाँ पे कितना हो रहेगा एक सौ पचास डिग्री तीस और एक सौ पचास एक सौ अस्सी हो गए ना अब आपको पता है ये बुझा भी बराबर है और ये बुझा भी बराबर है इस बराबर बुझा के सामने त्रिभुज ए सी ई में इस बराबर बुझा के सामने मान लिया थीटा तो इस बराबर बुझा के सामने भी क्या होगा थीटा होगा बराबर ही आएंगे ना तो आप कह सकते हो बराबर बुझाओं के सामने त्रिभुज में बराबर कोण होते हैं 150 ये तो 180 में से 30 और बच गए तो 30 बच गए तो उसमें से 15 तो इधर आ जाएंगे और 15 इधर आ जाएंगे यही पूछा आपसे ये एंगल पूछा तो ये एंगल आपका आ जाएगा पंद्रह डिग्री तो आपका ये होगा आंसर त्रिभुज ए बी सी है त्रिभुज ए बी सी इसमें आपको दिया गया है बी सी पर कोई बिंदु डी मान लिया बी सी पर कोई बिंदु डी ये रहा बता नहीं कहां पर आप कहीं पर भी मान लें बी सी बी सी पर कोई बिंदु डी है और ये बोला गया है कि एंगल बी ए सी माइनस एंगल ए बी सी माइनस एंगल ए बी सी का मान दिया गया है बीस डिग्री ये पूछा एंगल बी ए डी बताए कौन पूछा है बी ए डी तो देखिए आप कैसे निकालेंगे कौन पूछा है बी ए डी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखो आपको इस क्वेश्चन में एक भी डाटा क्लियरली नहीं बताया यानी कि एक भी कोण नहीं बताया कि ये वाला ये कौन है ये वाला ये कौन है नहीं आपको केवल इतना बताया है कि बी ए सी माइनस ए बी सी जो एंगल आएगा उनका ये जो डिफरेंस है इस बी ए सी एंगल और ए बी सी का उनका डिफरेंस बीस है तो आप बताएं एंगल बी ए डी कितना होगा देखिए आप इजीली कर सकते हो किस प्रकार कोई भी एंगल मान लो इनको एक तो पूछा बी ए डी इसको मान लें आप X. और इसका दूसरा जो कोण है वो मान लें आप Y दूसरा कोण आपने Y मान लिया तो ये जो बाह्य कोण है त्रिभुज ए बी डी के लिए ये जो बाह्य कोण है तो ये बाह्य कोण क्या होगा X प्लस वाई होगा तो यहां पे आ जाएगा X प्लस वाई 
आपको ए सी और डी सी क्वेश्चन में बराबर बताए गए हैं तो ए सी और डी सी यदि बराबर हैं तो ए सी के सामने x प्लस वाई एंगल तो डी सी के सामने भी x प्लस वाई एंगल ही होगा तो ये लो ये भी आपके पास x प्लस वाई एंगल होगा यहां से देखें आप मान रख दें आप इसी वे में बी ए सी बी ए सी एंगल बी ए सी यानी कि ये पूरा एंगल तो पूरा एंगल क्या आएगा वाई प्लस एक्स प्लस वाई माइनस एंगल ए बी सी एंगल ए बी सी ए बी सी मीन्स एक्स ये दिया गया है बीस डिग्री सोल्व करेंगे तो पता लगा देखो x से x कैंसिल दो वाई बराबर बीस दो वाई बराबर बीस तो y का मान कितना आ जाएगा दस चलो एक मान तो मिल गया सिंपली आपने बस इसमें जस्ट यहां से डायग्राम से मान रखा था y का मान आपके पास आ गया दस आपसे क्या पूछा गया है एंगल बी ए डी तो यही तो याद करना था आपको एंगल बी ए डी लो बीएडी का मान आपका आ गया दस तो आप कह सकते हो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है दस